戒严当中，任何人不得通过。呃，哎呦，哎呦，爷爷，我我都病了好好几天了，再不看医生，命就要没了。你你通融通融，让我再再多活两年吧。啊，不行，上级有令，戒严当中，任何人不能通过。你回去吧。哎呦，这位爷爷，你看我。我都快死了，你就剩一条腿了，你就，你就得可怜可怜我，可怜可怜我吧，啊！啊，行了，站好站好，别动。啊，搜一搜，是。给物品，赶快走，赶快走！谢谢，谢谢军爷，走走走，谢谢。刚刚得到消息，有刺客要破坏这次和平会议，刺杀的目标有可能是刘次长。你们不光要加强会议的保卫工作，在方圆两百米之内的制高点要布控。啊，加派人手排查刺客，发现有可疑人员，立刻逮捕。经过一个人，什么人？是一个病老头，呃，浑身脏兮兮的，还断了一条腿，拄着双拐，看样子病得很厉害。说是去看医生，我可怜他，所以就放心了。仔细搜查过吗？哦，仔细检查清楚了，没有可疑疑点。多大年纪？呃，六十多岁。不对劲儿，往哪个方向去了？你跟我走，是。
，警卫呢？哎，地上有血。如果关于出现，立刻击毙。我去追另外一个。好，小心点今天就是你的忌日，哼！不过临死前，我让你死得明白。
for you.
话，然后你就立刻开始行动，抓获他们，马上行动。是，走了。那既然形势都这么明朗了，那我们是不是主动和共产党取得联系？这样的话也好制定一个作战方案什么的。你说什么呢？跟共产党联系，投向共军啊！我告诉你，我战至一兵一卒。刚刚接到师座电话，说今天晚上要加派一些岗哨，另外再增加出一支巡逻队。是。所以你们今天晚上都给我。王连长，师长太太，我不是师长太太，我是国防部保密局中校李梅。李中校好。高师长应该都跟你说过了吧？我已经接到师座电话了，师座吩咐，今天晚上师部警卫连暂时交给李中校指挥。你们都听见了？现在各排的状况怎么样？一排、二排正在休息待命，三排在师部各处担任警戒。好，现在你们回各排去。今天晚上没有我的命令，警卫连一兵一卒都不许离开营房。是，你们先下去。李中校，您请坐。黄连长，我现在想要提审林小曼，你去把她带回来。是。诸位，我们今天开一个秘密会议，商量一下我三零二师起义的计划。中共已经表态，无论在北平的和谈结果如何，他们都将渡江南下，所以我不起义的时间，就在解放军第三野战军。发动总攻的前夕，走。走。妹妹姐，妹妹姐。为什么带我来这儿啊？高师长什么时候放了我？李中校，我是不是应该回避一下？黄一彪，你最好给我老实点。现在叫你的人进来。来人，传我的命令。附近发现敌情，一排、二排士兵立刻跑步到沿江路东五公里处待命。是，三排执勤士兵立刻到师部大门外建立临时防御阵地。还愣着干什么？还不赶快去？是。是军生，啊，你这电话打完了没啊？他什么时候到呀？啊，我再催一催。
，电话打完了，啊，打完了，他马上就来。你在排集合！快抓住他！有共党！警卫连准备战斗，请务必，快，走走走
置射击唐总司令，我是国防部值班室军官。我们接到紧急通报，新编三零二师师部凌晨一点左右发生小规模战斗，双方交火原因不明，初步判断有可能是部分军官发动兵变。这边局面已经控制住了，我们去把林小曼带来。一标，不知道。王一标呢？我去找他。你们几个，赶紧回驻地。有人问起来，千万别说今天开会的事情。师座，还是让我留下吧。不是说好有福同享、有难同当的吗？师座，我们在起义计划书上签了字，就是要同生共死的。就是啊，那份起义计划书太乱了，不知道放在哪儿了。一会儿我再找找，你们几个赶紧回去，千万要稳定军心，知道吗？是。是把他们都带走。林小曼带来了，把他带到师部，不许任何人接触。林妹，这次多亏你把警卫连两个排的士兵调走，要不然我们性命难保。别这么说，其实这次多亏了南京地下党的同志，要不然的话，后果真是不堪设想。嗯。哦，对了，吴金生呢？他去找黄一彪了。找黄一彪。好，我们会积极配合唐司令的行动。知道了。孙立德。我是胡一夫，我问你有没有什么情况需要向我报告啊？那好，我向你汇报一件事情：新三零二师兵变，你知道吗？你不用给我解释，你给我听着。你现在马上和沪宁行警备取得联系。要积极配合他们行动，一彪，主任，主任，快救我呀！一彪，你是个非常忠诚的人，我很喜欢你的忠诚，我也很欣赏你的忠诚。仅仅为了这一份忠诚，所以我要处决你。主任，你该殉职。吴军生，别动，别动！你被捕了。你们是不是有些误会啊？这个黄一彪率领警卫连叛变，我把他击毙了。你少废话！
ってるぞそうそうこれぞんだゴシャジャンタガンダスホンイビョーチドシャレメイコ不会吗你不要听他们胡说八道这个黄一彪赋予完卡我才击毙了他林小曼已经招供了吴俊生就是保密局的特工林小曼黄一彪都是他的手下搜他的事组长在你身上<笑>我也不知道是谁塞在我口袋里你还想狡辩带下去严加审问师座他说话你就信了走马龙上面很快会派人来查此次交火的事情先审林小曼再做决定好林小曼你把刚才对我说的话再跟高市长还有吴参谋长说一遍我害怕怕什么我刚才还没说完就,就被人打晕了黄一彪是因为怕你说出他的名字才把你打晕的我们不会这么做相信我吧林小曼你把事实说出来我可以保证你的安全我会把你送到一个安全的地方我可以保证保密局是找不到你的你真的会帮我吗只要你说实话我就知道你不会不管我的我说我什么都说冯马龙昨天夜里这里究竟发生了什么事你们要从实交代组长哟是嫂子吴俊生你卖有求荣不觉得惭愧吗哎嫂子我吴军生是一个忠于党国的军人高峰马龙甚至可能还有你背叛投敌所以我也是不得已才对他们采取行动的可是你失败了报告军长我是政训处主任吴军生伙同警卫连的黄一彪企图叛乱现在吴军生在押黄一彪当场被击毙请问高市长我局调到你们这儿的林小曼他人呢昨天的情况很混乱很多人失踪了林小曼也在其中失踪了高市长林小曼是非战务人员怎么可能失踪呢我请求高市长现在就查一下他的下落孙科长昨天夜里这种混乱的场面是可想而知的失踪几个人有什么大惊小怪的我们还是把重点放在查清楚这件事上高峰马龙你们说是吴军生策划密谋了这场哗变是是他只是警卫连参与哗变的是吗没错那吴军生为什么要这么做是你们克扣军饷了还是虐待士兵了报告军长吴军生他是要背叛党国投靠共军什么有这么严重林军长他的话不可信
，吴君生是被你们诬陷的，你们纯属是恶人先告状，反咬人家一口。你这话什么意思啊？吴君生攻占我师部，证据确凿。什么叫反咬一口？你的意思是，我也是共产党？没错。吴君生忠于党国，我可以做保。要不是你跟马参谋长想投共。他怎么可能调动警卫连包围你们师部呢？孙立德，你一个小小的南京站科长，凭什么到我们野战部队指手画脚啊？马龙，你说话注意点！行了，行了，行行了，投靠共军，那是犯下了杀无赦的叛国罪。现在林小曼就在我们手上，你也成了阶下囚。是是是，但是我相信国防部警备区。会派人把这件事情调查清楚的。孙科长有证据吗？我当然有证据。这就是高峰和马龙投敌叛国的铁证。是你率部哗变。带兵包围新编三零二师师部，还是你叛变投敌？你说什么？你说是我率部哗变？这就叫证据啊！就一张纸。当然，这是吴军生亲手写下，让林小曼转交给我的。这不是证据，这是什么？吴军生，现在你的命在我手上，我劝你什么话，都要想清楚了再说，否则以后无论发生什么事情，我都第一个拿你来记起。高峰，不管怎么说。这件事你们得给我解释一下，军所，情况其实已经很明显了。您想想看，吴军生投敌叛国，我成了他最大的敌人，我是他的绊脚石啊，他得把我除掉。所以呢，他上保密局那边反咬我一口，这位孙科长不明就里，上当。一张小小的纸条，就说我们是共产党。那我试问一下，如果上面写着李军长，那李军长也是共产党喽？马参谋长，你说话注意点。我就把话说白了吧。吴军生是我发展的内线，林小曼是我派到这里的特工人员，就是为了监视你们，一举一动的。孙立德，你在我野战部队里安插特务，也不跟我汇报一声，你也太不把我这个军长放在眼里了吧？李军长，您千万别生气。不过，我们保密局是有特权的，在无节制的情况下，我们可以秘密活动。哼，如果是这些活动有什么结果的话，会向您汇报的。哼，就凭这张纸条就能证明你们秘密行动有结果了？李军长，单凭这张纸条，我现在就可以带高峰和马龙去我们保密局调查。孙立德，栽赃陷害。凭这一点，我可以把你送上军事法庭。你敢？孙立德，除了这张纸条，你还能拿出什么证据？暂时没有其他证据了。哼，那就请你安静一会儿，兼听则明，边听则暗。高峰，马龙，你们说吴军生策划谋反，你们有证据吗？军座。那个林小曼在我师部装了窃听器，监视高官的言行，恰巧录下了吴军生的一段话。这段话暴露了吴军生的狼子野心。录音在吗？在，拿出来放。我们当众播放，我倒要听听。李军长，我觉得播放这种录音的话，还是小范围的好。这个范围已经够小的了。啊
，你们保密局在我的野战部队里搞窃听，你们想搞什么名堂？啊？好。形势已经明朗化了，国民党败数已定，那我们是不是应该尽快与解放军接触，赶紧制定一个？吴主任，你说什么呢？跟共军接触，什么意思？难道你想临阵脱逃，投降共军吗？军生，我告诉你，我新编三零二师，不惜战至一兵一卒，也绝不让共军过江。孙立德，这录音你听到了吧？啊，这是你们指示他录音的吧？录音是我们保密局常用的手段。<笑>好啊，录的好啊，你有什么感想啊？这段录音，吴军生确实说了他不该说的话。呃，我觉得可以拿着这个录音回我们保密局进行技术分析。你说什么？你们保密局净干这种偷鸡摸狗、鬼鬼祟祟的事情，哼！现在铁证如山了，你小子还要拿它去做什么技术分析？你到底想干什么？孙科长，这段录音不但证明了吴军生想要投敌的打算，而且还还了我和高师长的清白。对了，孙科长，我有个疑问啊。现在是你把吴军生争取到保密局呢，还是吴军生把你争取进入共产党啊？你，我直接怀疑你配合吴军生，想摧毁我长江防线。你现在投靠了共产党，你血口喷人。我告诉你，照你这么说，我成了共党分子了。共产党可是无孔不入啊，你就敢保证保密局是块铁板子？况且吴军生潜入我军，暗中为共产党效力。你们就是一伙的！我告诉你们，我孙立德为党国效忠二十多年。如果你们不信我的话，现在就可以把我枪决。得得得得得得得，孙立德，你就不要在这里赌咒发誓了。吴军生唆使警卫连哗变在先，引诱他们投共在后，证据确凿，应该立即把他送交军事法庭。等等，李军长，我请求把吴军生带过来。我们可以面对面的审一下他。好，我就让你心服口服。待吴军生。啊，走。哼，吴军生。你唆使警卫连哗变，带领人马占领师部，这是你干的吗？我再问你，是谁在背后指使你这么干的？保密局孙科长。你和孙科长之间是什么关系啊？我受孙科长的委托，到新编三零二师，调查隐藏的共党分子。你查出来了吗？没有。嗯，啊，这张纸条上写的是什么？吴军生，吴主任，这是你亲手写的吧？上面写着：“高峰和马龙要叛变。”怎么在李军长的面前你就能改口了呢？吴军生，你说高峰、马龙投靠共党？有证据吗？没有，军生啊，你跟我，还有马龙，都是生死与共的战友。我到现在都不明白，你为什么要背叛党国？我们待你不薄，你现在还伙同保密局的人，想栽赃嫁祸，想置我于死地，根本就不是这么回事。究竟是怎么回事？请你告诉我。哎，你有话就说，有屁就放，你吞吞吐吐的，这是怎么回事啊你？李军长，吴军生就是共党分子，他
不择手段，想谋害我和高师长，并且想篡夺三零二师的军权。胡说，马龙，你这是混淆黑白。我混淆黑白？你有多少次想策反我和高师长？这不算哗变吗？好，你有证据吗？证据什么？你听这段录音，算不算证据？既然形势已经明朗化了，国民党败数已定，那我们是不是应该尽快与解放军接触，赶紧制定一个？吴军生，这个录音你听到了，你的话和高峰他们的话都在里边，你怎么还能自圆其说？李军长，他们这是诬陷，我吴军生一直对党国忠心不二，忠心不二。那这些话你怎么解释？我说这些话，是为了引诱他们，不，我是为了试探他们。引诱也好，试探也好，我们有没有中你的圈套呀？李军长，我请求国防部保密局审查。李军长，我请求批准吴军生的要求，让我们把他带走。不可能，吴军生。唆使警卫连哗变，引诱他们俩投靠共产党，这都是证据确凿的，应该送交军事法庭。你和他关系暧昧，我还要查你呢。李局长，来人，把吴军生带走。是，走。快走，站长，人已经带到了。我之前怎么跟你说的？笨蛋和聪明人之间的区别，我还真以为你就明白了。消息送出去了？没有。拖出去，是这么急找我过来有事吗？啊，我就是想告诉你一声，刚刚我接到了胡一夫的电话，他让我到保密局开个会，我马上就走。到保密局开会？开什么会啊？具体的也没说清楚，不过我怀疑跟三零二师起义有关系，所以我必须回去。保密局这么长时间都没有跟你联络，在这个节骨眼上让你回去开会，你不觉得？这可能是胡一夫的鸿门宴吗？应该不会吧。毕竟我的身份没有暴露，他不会拿我怎么样的。话是这么说啊，但你一个人去，我总觉得有点不太合适。这样吧，我派一个排的兵力保护你。不行，现在三零二师已经被监控了，你要再这样大动干戈的话，我怕会影响起义。但我总觉得哪儿不对劲啊，高峰。你是起义的指挥官，起义成败在此一举。你现在要做的就是赶紧回到你的指挥岗位上去，不要为我的师父心了。哎，不不不，你等等，让我再想想，再想想，让我再想想。哎呀，你干什么？我是去开会，又不是去送死。行了，我开完会马上回来啊，走了。李梅，嗯，这把
枪送给你。你送我枪干什么？今天三零二师就要起义了，你的责任十分重大。这把枪是我最心爱的东西。就让他替我保护你吧。你那边的情况怎么样？汇报一下。好，按照上级的指示，以及吩咐底下的同志，随时听候命令。好吧，尽快准备吧。好的，我们。大姐。啊。有一个坏消息。刚才郭同志突然送来情报，里面暴露了。不过他现在在三零二室，个人安全没有什么问题。高峰也已经知道了这个情况。再说，他们跟三野的领导。已经建立了无线电密码联络，起义的事随时可以发动，不会受到影响。嗯，铁兵啊，李梅的身份暴露了，他的父亲李仲达的处境一定十分危险。是啊，我也在想这事儿呢。不过还好，明天解放军就过江了，所以只要过了今天，明天就没事了。绝对不能有这种麻痹思想。万一保密局的人今天行动呢？如果李仲达先生遭到迫害，或者被保密局的人弄到台湾去了，我们怎么向组织上交代啊？那最好是就现在把老爷子从家里接出来。我现在就去李仲达家，把他接走，转移到一个安全的地方。那太危险了，老爷子家现在可能已经被特务包围了。就是再大的危险，我也得去。这样，我带一名同志去接李先生，铁兵，你带几个人负责接应。如果真的有特务跟踪我们，就打死他们。好，大家分头行动吧。啊，是。老王，跟我走，哎、注意安全。走。我是来给站长送礼物的。待会儿没有站长的指示，你们谁都不许进来。是。我知道，随时向我汇报。怎么，胡叔叔？我是来给你送礼物的。啊，哎，你给我送什么礼物啊？高效 TNT， 威力强大，你懂的。什么是至于吗？小梅啊。咱们有事好商量嘛，啊？是，有事好商量，我完全懂的。你最好把这东西拿出去啊！这可不行，没有了 TNT，、啊、恐怕有些事情就没那么好商量了。那，你不如把这个东西干脆放到我怀里，这样的话事情就更好商量了，对不对？胡一夫。别耍什么花招！从现在起，你必须按我说的去做。按你说的做？对。你要是不按我说的做，后果会很严重的。哼，好吧。
。现在胡叔叔，我想请你站起来，慢慢的，慢慢的。现在往你的右边。去搬把椅子放在这儿。他们不会进来的。别准备太多东西了，这些就够了。哎，喏，喏。仲达呀，嗯，这些书带不带啊？怪沉的。书怎么能不带呢？不读书怎么建设新中国呀？啊！行了行了，我都给你打包。哎，哎，快点，爸。哎，丽娟，哟，松儿，娟儿，你们也来了。松儿，哎，你们这是干什么？呃，爸，阿松说，共军马上就要过江了，来接您二老，咱们一块逃出，逃出南京啊。逃？往，往哪儿逃啊？啊！我李仲达这辈子可没当过逃兵啊，往哪儿逃啊？这这这这这行行行行行，怎么说的这是？爸，他不会说话，您别生气啊！听我慢慢跟您说，我现在得到可靠的消息，共军在这一两天之内就要渡江攻占南京。您看，这我不管您以前怎么看我，但我毕竟是您儿子啊，我得替您着想。我知道你底下要说什么，你要说让我们去台湾，是吧？我告诉你，我不去。不是，不是，你们这。这准备去哪儿啊？这是，松儿，我跟你挑明了吧。我要跟中共代表去解放区，去建设新政协。呦呦呦，您还建设新政协？爸，您这中了共产党的诡计了，是不是？小梅要挟你，这要你跳火坑啊！这说，小梅怎么会干这种事？不是，不是你，我说这松儿。你不要总是跟你爸爸吵架，你爸爸是这个家的一家之主，大事还得由你爸爸做主。你呀、啊，就听你爸一回。再说了，你爸爸这辈子经历的风风雨雨比你多得多，黑白是非比你清楚。你爸爸会带我们一家人往火坑里跳啊？你就跟我们走啊！哎呀妈，你怎么也给小梅给洗脑了啊？是你应该跟我走啊！好。现在既然树倒猢狲散了，呃，爸，妈，您二老做决定吧，是跟着儿子走呢，还是跟着女儿走？你还要我说多少遍？跟着女儿走，爸。我是您儿子啊，那屋里的是您孙子，那你现在要共产党，就不要李家的血脉了？当然都得要了。儿子、女儿、媳妇儿、孙子都得要，一个都不能少。什么一个都不能少？我李仲达追求真理一辈子，可是没想到儿子是个这么个不孝的东西。爸，我我求求您了，您儿子煞费苦心，好不容易才搞到几张机票，明天一早咱们去台湾了。让你费心了。
，机票钱会给你的，但我不会跟你走。一会儿，小梅和中共方面的代表就会来接我，我就在这儿等着。松儿，既然我留不住你。咱们就天各一方吧。爸，等会儿，中共代表要接你，什么时候？阿英啊！哎，爷爷什么事？哎，你给小梅打个电话，问问他们什么时候来接呀、啊？爷爷，电话线早就断了。什么？嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，看来这保密局行动够迅速的。小梅啊，真的，做事一定要讲良心。我一直对你是网开一面。我知不知道你的身份？我知道，可是我对你怎么样呢？如果换了别人，我又会怎么样？你想得到的。那是因为你直到今天才掌握我的证据，而且你也明白，我手里一直都有可以置你于死地的杀手锏。哼，我只不过是帮儿子做了几趟生意罢了。也不至于判死刑吧。可你就不一样了。是，帮儿子做生意不算什么。哼，但你忘了，你的那批药品，可是通过关系卖给了共产党的解放区。你觉得这个不会判死罪吗？那批货从买到卖，我都没有插手，甚至卖到哪儿，我根本都不知道。我有你那批生意的全部票据，上面还有你的亲笔签名。啊、这，我还掌握了你的合伙人，人证物证均在，你抵赖不了的。那你为什么不向老蒋告发我？因为我需要时间，你对我网开一面，所以我隐而不发。事实证明，我是对的。嗯，是啊，你也给了我所需要的时间。我的儿子为此挣了一大笔钱，我的老婆顺利出国了。现在是福是祸，还很难说呀。目前是由我来掌控。是，可是你。现在掌握在我的手里。谁呀、啊？深更半夜敲门。我，老垮，李仲达家的老垮。哎呀，老垮，快快快，请进，快请进。啊，来来来。坐坐坐，坐坐坐。老华，这深更半夜的，李老先生让你来有事儿啊？这是美金，把它换成袁大头。美金换袁大头？嗯，好啊。现在很多有钱人都往国外跑，需要美元呐。行了，我换给你。急的人来了，来人呐
你接电话，但必须按我说的做。我是胡一夫，我是严炳坤，我们已经到达李仲大家了，但是遭到了拒捕，他们的火力很猛啊，可能是共军的小股部队。告诉他们停止射击，立即撤回。停止射击，原路返回。撤退。枪声停了，战斗该结束了。啊，喂，你好，对，我是。什么？发现沈君如的车了，在哪儿？好的，好的，盯住他，我马上就到。来人！科长，什么情况？共党沈君如的车已经被发现，正在往李仲达家的方向开去。我们要抓住沈君如，准备出发。是。阿姨，您来了。哎，爷爷他们在里面等您呢。是吗？我是来接他们的。嗯，走吧。哎。胡一夫。不要再浪费时间了，趁早投降吧。投降这两个字，还说不上用在你我谁身上。难道你还指望你派出去的三路人马会给你带来好的消息吗？哎，即便是我投降。你能保住我的性命吗？就算你手下留情，老蒋对我可不会。小梅啊，我在保密局干了这么多年，我什么不明白？李先生，你和夫人就坐我的车走。我送你们去一个安全的地方。好，行李啊，就不用多带了。我可以明白的告诉你们，解放军啊，很快就要过江了。好，我们跟你走。哎呀，眼看啊，这天就快亮了。是啊，阿英啊，嗯、阿姨你也跟我们走，好好的照顾两位老人。嗯嗯，走吧。宋儿，跟我们走吧。宋儿啊，你不要对国民党抱任何希望了，好自为之吧。妈，你照顾好自己，也照顾好我爸。
科长，要不要跟站长联系一下，调人来增援啊？不用，等抓住沈君如以后，再向站长报功。要那么多人来增援干嘛？分赏金啊！甩掉。人马怎么还没出动？魏夫，你知道为什么吧？哼，孙立德是和汤恩伯的宪兵队联合行动，所以我不清楚。那他们会由谁指挥？不知道。你到底说还是不说？呃，我只能说我们的人。
归孙立德指挥。好，一会儿孙立德来电话，你让他原地待命。可以啊，可以。站长，站长，我是孙立德。我是孙立德，我现在已经和宪兵队会合，准备攻打三零二师，请求指示。告诉他们，原地待命，等待增援部队。我命令，原地待命，行动有变。是这个高峰知道我们要攻打三零二师，原地待命。一切都结束了，胡一夫，跟我走吧。跟你走？去哪儿啊？反正不是去台湾。跟我去接受人民的审判。哼！啊！你把箱子拿着，快！你说什么？你给我打他妈的是假美金！老黄，我不知道，我真的不知道，我马上就给你真美金，我还给你金条，我都给你，我加倍给你，金条都在这儿，你赶快拿着，拿着，不行，快拿着！回风，哎，小姐，哎，别动我，小姐，老黄，小姐，不行，别动我，这里面都是钱呢，这里面是钱票。
。这次多亏了他们、哎，都是高峰指挥的好。你们都是好样的，师长立了大功啊！报告。报告师长、参谋长，师傅已到五公里处发现宪兵和保密局特务。他们有多少人？大约五十人，全部是新武器。好，送上门来了。嗯，参谋长，拿他们祭旗，带着你的警卫连，把他们干掉。是。师长，我呢还一份特别的礼物。什么东西啊？来人！<笑>还是参谋长想的周到啊！啊，啊，来，高师长，我来给你系上。好时间到，我命令各团立刻撤出江防阵地，按照事先的部署行动。三零二师正式宣布起，是。